আচ্ছা তাহলে শুরু করি আমাদের ক্লাস আচ্ছা দেখো অর্থবহ সামাজিক পরিবর্তনে আনয়নে সমাজকর্ম কিভাবে সহায়তা করে অর্থবহ সামাজিক পরিবর্তন মানে যেটা হচ্ছে মিনিংফুল বলি আমরা ইংলিশে যেটাকে বলি কি মিনিংফুল সোশ্যাল চেঞ্জ আনার ক্ষেত্রে সমাজকর্ম কিভাবে সাহায্য করে সামাজিক সুসম্পর্ক তৈরি করার মাধ্যমে সকল মানুষের কল্যাণ সাধন করে দক্ষতা বৃদ্ধি করে ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধান করে দেখি চট করে উত্তর দিয়ে দাও তো জলদি করে উত্তর দিয়ে দাও তাহলে দেখি উত্তরটা দেখি সকল মানুষের কল্যাণ সাধন করার মাধ্যমে সকল মানুষের যখন কল্যাণ সাধন করবে তখন আস্তে আস্তে সামাজিক পরিবর্তনগুলো সম্পন্ন করা পসিবল হবে ঠিক আছে ওকে তারপর কোন সমাজের জটিল কোন সমাজের জটিল আর্থ সামাজিক ও মানসিক সমস্যা নিউটনের লক্ষ্যে সমাজকর্মের উদ্ভব কোন সমাজকর্মের উদ্ভব কোন সমাজের জটিল আর্থ সামাজিক ও মানসিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সমাজকর্মের উদ্ভব মানে কোন ধরনের সমাজের সনাতন আধুনিক প্রাচীন নাকি শিল্প বিপ্লব বিপ্লবোত্তর আচ্ছা সনাতন মানে হচ্ছে অনেক বেশি প্রাচীন বুঝাচ্ছে আধুনিক মানে তো মডার্ন বুঝাচ্ছে আর প্রাচীন মানে তো বুঝতেই পারছি আর শিল্প বিপ্লবোত্তর মানে শিল্প পরবর্তী বুঝতে পেরেছি শিল্প বিপ্লবোত্তর মানে কি শিল্প পরবর্তী সনাতন হবে ক খ ক দুই ঘ আচ্ছা এখানে একটা বিষয় ক্লিয়ার করে উত্তর দেওয়ার আগে সমাজ কর্ম অর্থাৎ আমাদের যে সোশ্যাল ওয়ার্ক সেই সোশ্যাল ওয়ার্কটা কিন্তু বেসিক্যালি একটা সাবজেক্ট রাইট একটা সাবজেক্ট যেটা হচ্ছে বর্তমানে পড়ানো হচ্ছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বলো তোমাদেরকে পড়ানো হচ্ছে বা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন উন্নত দেশগুলোতে কিন্তু এটা নিয়ে রিসার্চ দ্যাট মিন্স গবেষণা করা হয় তাহলে বুঝতেই পারছে এটা কখনো প্রাচীন বা সনাতন হতে পারে না তাহলে বাকি রইল কি আধুনিক এবং শিল্প বিপ্লব উত্তর তাহলে উত্তরটা আমরা দেখে নিই কোন সমাজের শিল্প বিপ্লবত্ত শিল্প বিপ্লব পরবর্তী সমাজের জন্য সমাজের যে জটিল আর্থ সামাজিক অবস্থা বা মানসিক সমস্যা দেখা গিয়েছিল সেগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য কিন্তু সমাজকর্মের সমাজকর্মের উদ্ভব হয় ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি আচ্ছা ওকে তারপর আনিক ইসলাম ওয়ালাইকুম আসসালাম রিয়াস চৌধুরী ভালো আছি আচ্ছা দেখি সমাজকর্মের মানুষকে কোন ধরনের ভূমিকা পালনে একটা কার্যকর পর্যায়ে উপনীত হতে সহায়তা করে সমাজকর্ম কোন ধরনের ভূমিকা পালনে মনোসামাজিক ধর্মীয় অর্থনৈতিক রাজনৈতিক আচ্ছা সমাজকর্ম পড়ার সময় সমাজকর্মের যে আমরা মোটামুটি তো পড়েছি তাই না সবাই মোটামুটি পড়েছি সমাজকর্ম প্রথম পত্র বলো দ্বিতীয় পত্র বলো মোটামুটি পড়েছি আমরা কোথাও কিন্তু ধর্মীয় কোনো ইস্যু পাইনি রাইট তাহলে এই অপশন তো হবে না অর্থনৈতিক বাকি রইল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক রাজনৈতিক অপশনটা টোটালি হবে না এখানে কোনো রাজনীতি রিলেটেড না সমাজ কর্মকর্ম কিন্তু রাজনীতি নিয়ে কোনো ধরনের কাজ করে না তাহলে বাকি রইল অপশন দুইটা একটা হচ্ছে অর্থনৈতিক আর একটা হচ্ছে মনোসামাজিক রাইট তাহলে দেখি সমাজ কোনো মানুষ কোন ধরনের ভূমিকা পালনে সাহায্য করে সরি একটা কার্যকর উপায়ে উপনীত করে মনোসামাজিক ঠিক আছে তারপর চার নম্বরটা একটু দেখি সনাতন সমাজ কল্যাণের পরিশীলিত রূপ কোনটি ঐতিহ্যবাহী সমাজ কল্যাণ সমাজকর্ম শিল্প সমাজ কল্যাণ সমাজ বিজ্ঞান সনাতন সমাজ কল্যাণ আচ্ছা সমাজকর্ম পড়ানোর সময় আমি একটা জায়গায় উল্লেখ করেছিলাম যে আগে মানুষ মানুষকে সাহায্য করতো কিভাবে মানে কোনো ফর্মাল উপায়ে বা কোনো অফিসিয়াল উপায়ে কিন্তু মানুষ মানুষকে সাহায্য করতে পারতো না তখন এটার কোনো প্রচলন ছিল না তখন বেসিক্যালি হতো কি ধর যা ওই যে গির্জা ছিল তখন যা বিভিন্ন উন্নত দেশগুলোতে যে গির্জা ছিল সেই গির্জায় যারা হচ্ছে পোপ ছিল বা যারা সিস্টার ছিল তারা কি করতো তারা নিজেরা নিজেদের মতো ফান্ড জোগাড় করতো ফান্ড জোগাড় করে মানুষের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে টাকা মানে ডোনেশন দিত বা টাকা দিয়ে সাহায্য করতো বা আরেক শ্রেণী দেখা যাত যারা যারা হচ্ছে কি বিশাল বড় বড় ব্যবসায়ী ছিল বা উদার মনের বণিক ছিল তারা কি করতো বিভিন্ন ভাবে ফান্ড জোগাড় করতে করে বা নিজেদের টাকা দিয়ে মানুষদেরকে সাহায্য করতো রাইট তাহলে সনাতন সময়ে অর্থাৎ অনেক প্রাচীন সময়ে সমাজ কল্যাণ হতো এভাবে যে গির্জার মাধ্যমে বা বড় বড় বণিক যারা হচ্ছে উদার মন মানসিকতার মানুষ ছিল তারা সমাজ কল্যাণ করত সেই সমাজ কল্যাণের পরিশীলিত মানে হচ্ছে পরিশীলিত কিভাবে বুঝাবো পরিশীলিত বুঝা মানে বুঝাচ্ছে হচ্ছে নতুন রূপ পরিশীলিত বলতে বুঝাচ্ছে নতুন রূপ নতুন রূপটা কোনটা উত্তরটা দেখিনি আমরা সমাজকর্ম 
সনাতন সমাজ করলেন নতুন রূপ কোনটা নতুন বা ফর্মাল বা অফিশিয়াল রূপ কোনটা সমাজ করব ঠিক আছে সক্ষম পকারী পেশা বলতে বুঝাই মানে যেই পেশা আমাদেরকে সক্ষম করে তুলবে আমাদের ভিতরে যে প্রতিভা আছে আমরা প্রত্যেকটা মানুষই কিন্তু যতই যা বলি না কেন মানে আমরা হয়তো বলে থাকে তখন তোর মতো গাধার বাচ্চা আমি দেখি না অ্যাকচুয়ালি তা না আমরা হচ্ছে চেষ্টা করি না ওই জন্য গাধা থেকে যায় আর যে চেষ্টা করে সে সফলতা লাভ করে আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে আল্লাহ সমানভাবে সবকিছু দিয়েছে মানে আমাদের একটা মানুষের তার উচ্চসি করে পৌঁছাতে যতটুকু প্রতিভা লাগে প্রত্যেকটা মানুষের ভিতর কিন্তু সেই প্রতিভা আছে কেউ সেই প্রতিভাটাকে কাজে লাগাই মানে যে বুদ্ধিমান সেই প্রতিভাটাকে কাজে লাগাই আর যে বুদ্ধিমান না সে যে এখনো প্রতিভার প্রতিভার মানে আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভার কদর করতে জানে না সে কি করতে পারে না সে প্রতিভাটাকে কাজে লাগাতে পারে না আর সক্ষম আর সমাজকর্ম কি করে সমাজকর্ম সেই সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করার একটা চেষ্টা করে তাহলে সক্ষম করারই পেশা বলতে কি বুঝাচ্ছে একটু দেখি সক্ষম কারী পেশা বলতে বোঝায় সমাজকর্মী নিজের আর্থিক ভাবে উত্তর যদি বা দেয়া নাই দেখি সমাজকর্মী নিজে আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়া সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে আর্থিক সাহায্য দেয়া সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিজ সামর্থ্যে স্বাবলম্বী গড়ে তোলা আচ্ছা সরি এই দেখে উত্তর দেওয়া ছিল তাহলে কোনটা হবে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিজ সামর্থ্যে স্বাবলম্বী করে তোলা করে গড়ে তোলা ওকে দেখো সক্ষমকারী পেশা বলতে কখনো কারো চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়াকে বুঝাবে না কখনো কাউকে টাকার পয়সা দিয়ে সাহায্য করা করাকেও বুঝাবে না থার্ডলি কাউকে মানে সমাজকর্মী নিজে নিজের আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়াকেও বুঝাবে না ঠিক আছে কোনটা বুঝাবে যে সমাজকর্মী কোন একটা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিজের সামর্থ্যে মানে সমস্যা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি যে প্রতিভা আছে বা তার সক্ষমতা আছে সেই সক্ষমতা দিয়ে স্বাবলম্বী হওয়াকে বুঝাবে তারপর সমাজকর্মীর ইংরেজি হলে এটা আমরা সবাই জানি কি হবে সোশ্যাল ওয়ার্ক রাইট সোশ্যাল ওয়ার্ক এই যে উত্তর ছয় নম্বরের উত্তর কত গ ছয় নম্বরের উত্তর কত গ ওকে সবাই উত্তর দিতে থাকো তুমি যত উত্তর দিবে তত তোমার ভুল হলে ভুল শুদ্ধ হলে শুদ্ধ কিন্তু দিন শেষে হচ্ছে তোমারই লাভটা হবে আর চুপচাপ বসে বসে দেখতে ফায়দা হবে না কিন্তু ক্লাসে রেসপন্স করার বেস্ট অফ দ্য বেস্ট ট্রাই করো তা দুইটা আঙ্গুল তো লাগবে টাইপিং করতে তাই না বেশি কিছু তো না এমন তো বলছি না যে খাতায় লিখো খাতায় লিখে আমাকে শো করো ঠিক আছে ইন্ট্রোডাকশন টু সোশ্যাল ওয়ার্ক ফ্রম গ্রন্থ লেখক এটা মোস্ট 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 ইম্পর্টেন্ট সিকিউ তাহলে কে আমরা অনেকেই জানি ভালো মতো যে যারা প্রথম অধ্যায়টা পড়েছি তারা কিন্তু জানি ডাব্লিউ এ এখানে যদি একটা জিনিস ভুল আছে ডাব্লিউ এ ফ্রি এ ফ্রিডল্যান্ডার ঠিক আছে ডাব্লিউ এ বানানটা একটু ভুল স্পেলিংটা একটু ভুল ঠিক করে নিও ডাব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার ঠিক আছে ইন্ট্রোডাকশন টু সোশ্যাল ওয়ার্ক গ্রন্থের লেখককে ডাব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার ওকে তারপর নেক্সট এম সিকিউ ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে কার্যকর মিথস্ক্রিয়ে সাহায্য করে কোনটি ব্যক্তি এবং পরিবেশের মধ্যে কার্যক্রম মিথস্ক্রিয় মানে হচ্ছে কি একটা মিউচুয়াল রেসপন্স কে বুঝাচ্ছে মিউচুয়াল মানে হচ্ছে পারস্পরিক পারস্পরিক ক্রিয়া যেটাকে বলছে কি মিথস্ক্রিয়া প্রতি এবং ব্যক্তি এবং পরিবেশের মধ্যে কার্যক্রম মিথস্ক্রিয়ে সাহায্য করে কোনটি আমরা যেহেতু এটা হচ্ছে কমন সেন্স দিয়ে উত্তর করতে হবে আমরা তার পরিণীতি সুশাসন পড়ছি না ইতিহাসে পড়ছি না অথরিতি পড়ছি না পড়ছি কি সমাজকর্ম রাইট তাহলে উত্তরটা কি হবে সমাজকর্ম समाजकर्मारा <coughs> সবার জন্য আবার বলছি যে আমাদের অলরেডি একটা এমসিইউ কোর্স লঞ্চ হয়ে গেছে তো এখানে যে লিখলো একশো জনের মধ্যে যারা একশো জনের ভিতরে ভর্তি হবে হ্যাঁ অনেকেই ভর্তি হয়ে গেছে আর একশো জনের ভিতরে ভর্তি হওয়ার জন্য কিন্তু বেশি সিট ফাঁকা নেই বলতে গেলে তাহলে একশো জন যারা যারা প্রথম একশো জন রাইট প্রথম একশো জনের জন্য নয়শো নিরানব্বই টাকা মাত্র কোর্স ফ্রি মানে দেখো এক হাজার চারশো নিরানব্বই টাকার কোর্স কিন্তু কি কোর্স ফ্রি কিন্তু নয়শো নিরানব্বই টাকা ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা বিষয় বলি তোমাদের গত বছর গত বছর আমাদের যদি আবার কোনো পেইড কোর্স ছিল না অবভিয়াসলি এম সিকিউ কোর্সটা পুরোপুরি ফ্রি ছিল কিছু মজার বিষয় হচ্ছে আমাদের এইচএসসি দুই হাজার ব্যাচের যতগুলো স্টুডেন্ট ক্লাস করছে 
সবগুলো স্টুডেন্টের একটাই কথা যে মার্শাল্লাহ মানে পরীক্ষা ভালো হয়েছে হ্যাঁ কারণ আমরা যতগুলো কোর্স মানে এমসিকিউ করাইছি আমরা প্রত্যেকটা টিচার প্রত্যেকটা সাবজেক্টের প্রত্যেকটা টিচার ম্যাডাম যে কষ্টটা করছিলাম গত বছর এত বেশি সফলতা পাইছি মানে আমাদের প্রত্যেকটা বোর্ডে কম বেশি কমন এটাই হচ্ছে আমাদের এমসিকিউ কোর্সের মানে ম্যাজিক বল বলা যায় এক কথাই ম্যাজিক মানে কমন খুবই আশ্চর্যজনকভাবে কমন পরে নেই এমন বোর্ড খুব রেয়ার ছিল মানে এত ভালো লাগছে এত ভালো মানে এত স্টুডেন্ট থেকে এত ভালোবাসা পেয়েছি আমরা কিন্তু এবার চিন্তা করলাম যে না এই কোর্স আর কি করা যাবে না ফ্রি রাখা যাবে না কারণ কি ফ্রি কদর করতে জানা নেই যে তোমরা হচ্ছে ক্লাসটা করতেছো না ঠিক মতো তাও অনেকে আসো অনেকে দেখা যাচ্ছে ক্লাস কিন্তু মাঝপথে মানে প্রথম প্রথম দেখা যাচ্ছে অনেক একশো দুইশো তিনশো স্টুডেন্ট কিন্তু মাঝপথে হচ্ছে ওই যে ফ্রি এর জন্য কি চলে যাচ্ছ এই কাজটা ভাই করো না আর কারণ এম সিকিউ কোর্সটা এই যে ফ্রি আপাতত কয়েকটা দিনের জন্য যা বলা যায় এই যে এক সপ্তাহের জন্য ফ্রি হ্যাঁ কিন্তু পরবর্তী সপ্তাহগুলো কিন্তু পেইড ব্যাচে শুধু এম সিকিউ কোর্সের ক্লাস চলবে সো প্লিজ যারা এখনো মানে বুঝতে পারছো না যে কি এম সিকিউ কোর্স করে লাভটা কি তাদের জন্য আবার বলছি এইচ এস সি দুই হাজার বাইশ ব্যাচের একটা স্টুডেন্টও নাই যে বলে না যে মার্শাল্লাহ পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে মার্শাল্লাহ এম সিকিউতে তিরিশে তিরিশ পঁচিশে পঁচিশ পাবো এটা বলেনি এমন স্টুডেন্ট খুবই রেয়ার ছিল ঠিক আছে তাহলে প্রথম একশো জনের মধ্যে যদি ভর্তি হও তাহলে তো একটা সুবিধা আছে চোদ্দ এক হাজার চারশো নিরানব্বই টাকা কোর্স মাত্র নয় হাজার সরি নয়শো নিরানব্বই টাকায় ওকে আচ্ছা পড়াই ফিরে আসে ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে কার্যক্রম তো শেষ সমাজক্রম তারপর নয় নম্বর সমাজক্রমকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং মানবিক সম্পর্কের ওপর দাঁড় করেছেন কোন মনীষী সমাজক্রমকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও এবং মানবিক সম্পর্কের উপর দাঁড় করিয়েছেন কোন মনীষী ডাব্লিউ শেফার ডাব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার আরমান্ডো মরেলস এম জি থ্যাকারি উত্তরটা দেখিনি আমরা সমাজকর্মকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও মানবিক সম্পর্কের উপর দাঁড় করেছেন কোন মনীষী ডাব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার তারপর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ওয়েলফেয়ার ইন টু ডিস ওয়ার্ল্ড গ্রন্থটি লেখককে রোনাল ক্লার্ক রোনার্ক সি ফেড্রিকো আর আর ডিবলিউ বিন রোনাল্ড ফেড্রিকিন नाम भूले सामाजिक भूमिका पालन क्षमता पुनरुद्धार कर कथाटर्य उंडलिटी ग्रंथे प्रणेता देखो ग्रंथ बुक नाम बोलते चले आसलो फिकटे लिंटन इट दल पार्सनिटी লিন্টন কে লিখেছে লিন্টন আর একটু আরেকটা জিনিস ক্লিয়ার করি হয়তো নামটা পুরোটা ভুলে যাবা পুরোটা না পড়লে অনেকের হয় লিন্টন একটা কেমন যেন নাম অনেকের মনে হয় যে না কেমন যেন নাম এটা ভুলে যাবো মনে হয় তাহলে ওনার পুরো নাম হচ্ছে আচ্ছা পুরো নাম মুখে বলি দিই ওনার পুরো নাম হচ্ছে রল রল ফ্লিন্টন ঠিক আছে ওনার পুরো নাম কি রল ফ্লিন্টন ওকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও মানবিক সম্পর্ক বিষয় দক্ষতা সম্পূর্ণ এমন এক পেশাদার সেবা কর্ম যা ব্যক্তিকে একক বা দলীয় ভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সন্তুষ্টি ও স্বাধীনতা লাভে সহায়তা করে কি বলেছে দেখো সমাজকর্ম হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও মানবিক সম্পর্ক বিষয় বিষয়ক একটা জ্ঞান যেটা হচ্ছে মানে কি একটা জ্ঞান বলবো না একটা পেশাদার সেবা কর্ম তাহলে বলে দিলাম তাহলে উত্তরটা খুঁজে বের করো 
দেখি উত্তরটা দেখি এটা সেবামূলক ব্যবস্থা ওই যে বলেছি সেবাদার পেশা কর্ম খুব ভালোমতো লেখা আছে কিন্তু পেশাদার এমন একটি পেশাদার সেবা কর পেশাদার সেবা কর্ম সেবা কর্ম এই কথাটা দ্বারাই তো বোঝা যাচ্ছে যে কি একটি সেবামূলক ব্যবস্থা হিসেবে উনি অভিহিত করেছেন ঠিক আছে কোনটিকে প্রফেশনাল প্র্যাকটিস বলা হয় প্রফেশনাল প্রফেশন মানে কি পেশা আর প্র্যাকটিস মানে কি অনুশীলন যেই সেবা যা সরি যেই পেশা কি করা যাবে অবশ্য কি যে পেশা অবশ্যই কি করতে হবে অংশ গ্রহণ করতে হবে মানে প্র্যাকটিক্যালি যেই পেশা আমাকে যে পেশা আমাকে কি করতে হবে অংশ গ্রহণ করতে হবে সেই পেশাকে বলা হচ্ছে প্রফেশনাল প্র্যাকটিস তাহলে কোনটা সমাজকর্ম ঠিক আছে অর্থনীতি বলো বা আইন বলো এগুলো কিন্তু বসে অনেকটা বসে বসেও করা যায় ঘরে বসে বসে অর্থনীতির ধর কেউ যদি অর্থনীতি রিসার্চ করতে যাচ্ছে তাহলে কিন্তু সে ঘরে বসে অর্থনীতি রিসার্চ করতে পারে বিভিন্ন বা ডকুমেন্টারি বা বিভিন্ন ম্যাগাজিন পত্র পত্রিকা এগুলোর সাহায্য নিতে পারে ঠিক তেমনি আইনও আইনের যে আইনের যে বুকস গুলো আছে ওগুলো দিয়ে সে কি করতে পারে হয়তো রিসার্চ করতেই পারে ঘরে বসে কিন্তু সমাজকর্মের রিসার্চ করতে গেলে বা সমাজকর্মের নিয়ে কাজ করতে গেলে তাকে অবশ্যই ফিল্ড ওয়ার্ক করতে হবে এটা মাস্ট কোনটিকে প্রফেশন অফ প্র্যাকটিস বলা হয় সমাজকর্ম আচ্ছা উত্তরটা দেখে নিও সমাজকর্মের একটা পত্রিকা সেটার নাম কি চ্যারিটিস রিভিউ কবে প্রকাশিত হয় সমাজকর্ম পত্রিকা চ্যারিটিস রিভিউ কত সালে আঠারোশো সালে বৈজ্ঞানিক সামাজিক এবং বৈজ্ঞানিক পেশাদার সেবা কর্ম সেবার কাজ এই কথাটা সমাজকর্ম অভিধানে দ্যাট মিন্স সোশ্যাল ওয়ার্ক ডিকশনারিতে কত সালে প্রকাশিত পায় সেটা হচ্ছে যদিও ভাই তোমাদের এখানে উত্তরটা দেয়া নেই উত্তরটা একটু দেখো উত্তরটা হবে উনিশশো ঠিক আছে দেখো আবার খেয়াল করো কত সালে প্রকাশিত উনিশশো সালে প্রকাশিত সমাজকর্মের অভিধানের সংখ্যায় ফিটল্যান্ডের সংখ্যার প্রতিফলন ঘটেছে ওকে তারপর নেক্সট গভর্নমেন্ট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার গভর্নমেন্ট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার গ্রন্থের লেখক কে চার্লস জেস্ট ফিটল্যান্ডার ওয়েন ভেসি উইলসন আচ্ছা আবারও বুকস এর নাম বুকস এবং রাইটার এর নাম আসছে তো দেখি আমরা উত্তরটা হচ্ছে উত্তর যদি ভাই এখানে দেওয়া নাই খেয়াল করো ওয়েন ভেসি গভর্নমেন্ট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এটা গ্রন্থের লেখক কে ওয়েন ভেসি তারপর কাদের প্রয়োজন পূরণে সমাজ সমস্যা সমষ্টিকে উপযোগী করে তুলে কাদের প্রয়োজন পূরণে সমাজকর্ম সমষ্টিকে উপযোগী করে তুলে কাদের প্রয়োজন মানে সমাজকর্ম টোটাল কথা হচ্ছে কি সমাজকর্ম কাদের প্রয়োজনে কাজ করছে ব্যক্তি ও পরিবারের ব্যক্তি ও দলের বন্ধু প্রতিবেশী প্রতিবেশী এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উত্তরটা দেখি আমরা ব্যক্তি এবং পরিবারের আচ্ছা এই যে একজন একজন ব্যক্তি যখন একাধিক ব্যক্তি যখন একত্রিত হয় তখন হয় একটা পরিবার গঠিত তাই রাইট একাধিক পরিবার যখন একত্রিত হয় তখন কি হয় একটি সমাজ গঠিত হয় তাহলে বুঝতেই পারছি ব্যক্তি ও পরিবারের কল্যাণের জন্য বা উপকারের জন্যই কিন্তু সমাজকর্ম বেসিক্যালি কাজ করছে যদি প্রশ্নটাকে একটু ঘুরাই দেওয়া আছে প্রশ্নটাকে আমরা সহজ করে পড়ব সহজ করে পড়লেই কিন্তু প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাব সমাজকর্মের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে কোন সংস্থা আমেরিকান জাতীয় সমাজকর্মী সংস্থা জার্মান জাতীয় সমাজকর্মী সংস্থা গ্রিক জাতীয় সমাজকর্মী সংস্থা ইংল্যান্ডের জাতীয় সমাজকর্মী সংস্থা এটা হচ্ছে কি আমেরিকান জাতীয় সমাজকর্মী সংস্থা এটা তোমাদের বইয়ের লাস্টের দিকে দেয়া আছে ফার্স্টে অথবা লাস্ট একটু দেখে ফার্স্টেও দেওয়া আছে হয়তো অনেকের বই সবার বই তো একইভাবে লেখা না সমাজকর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলোর মূল ভিত্তি কি ব্যক্তি ও পরিবেশের সম্পর্ক সামাজিক মিথস্ক্রিয় সামাজিক সম্পর্ক সামাজিক ভূমিকা সমাজকর্মের উদ্দেশ্য লক্ষ্যগুলোর মূল ভিত্তি মেইন যে ব্যাকবোন বলবো আমরা ব্যাকবোনটা কি সমাজকর্ম মানে সমাজকর্মের যে উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য আছে সেগুলো পূরণ করতে হলে মেইন প্রধান ভূমিকা কি সামাজিক ভূমিকা প্রধান কি সামাজিক ভূমিকা সাহায্যার্থের অন্তর্নিহিত শক্তি বলতে কি বোঝায় অন্তর্নিহিত মানে হচ্ছে ভিতরের কিছুক্ষণ আগে এটা নিয়ে কাজ করে সরি বলেছি ব্যক্তির নৈতিকতা ব্যক্তি সুপ্ত প্রতিভা দক্ষতা ব্যক্তির মূল্যবোধ নাকি ব্যক্তির সততা 
তাহলে ব্যক্তি সততা মূল্যবোধ নৈতিকতা কিছুই এখানে প্রভাব করবে না তাহলে কোনটা বুঝতে পারছি ব্যক্তি সুপ্ত প্রতিভা এবং দক্ষতা ওকে তারপর সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে সমাজকর্ম কিভাবে জনগণকে সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে ব্যক্তি সুপ্ত ক্ষমতা ও প্রতিভার বিকাশ সাধন করার লক্ষ্যে কাজ করে থাকে মানে বলতে যাচ্ছে কি এত বড় প্রশ্নের সারমর্ম বা সার সংক্ষেপে বলা যায় যে কি সমাজকর্ম কিভাবে জনগণকে সাহায্য করছে কিভাবে জনগণকে সাহায্য করছে নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল সৃষ্টির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বিকাশের মাধ্যমে তাহলে একটু দেখি নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে হবে না সমাজকর্মী কখনো নেতৃত্ব দান দেয় না মানে লিডারশিপ কখনো নেতাগিরি কখনো দেখায় না থার্ডলি দেখো রাজনৈতিক দল সৃষ্টির মাধ্যমে আমি প্রথমে বলছি সমাজকর্মের সাথে কিন্তু রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই সমাজকর্ম আর রাজনীতি দুইটা পলিটিক্স সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্স দুইটা কিন্তু দুইটা ওয়ে বা দুইটা ডিফারেন্ট টপিক্স ওকে সাংস্কৃতিক বিকাশের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বিকাশের মাধ্যমে হবে না কারণ সংস্কৃতি নিয়েও মানে গান বাজনা কবিতা আবৃত্তি এগুলো নাটক রচনা এগুলো নিয়ে কিন্তু সমাজকর্ম কাজ করে না ওকে পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে মানুষকে কোনটি সাহায্য করে পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশের সাথে খাপ খেয়ে নিতে মানুষকে কোনটি সাহায্য করে সমাজকর্ম সমাজ বিজ্ঞান আইন পেশা নাকি পরিণীতি ও সুশাসন দেখো সমাজ অনেকে মনে 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 হতে পারে যে হ্যাঁ সমাজ বিজ্ঞানও হয় সমাজকর্মও হয় দেখো পড়ছো সমাজকর্ম কমন সেন্স দিয়ে অ্যান্সার করতে হবে সমাজকর্ম আর সেকেন্ডলি আইন পেশা পরিণীতি ও সুশাসন দুইটাই একটাও কিন্তু একটাও কিন্তু কি সমাজের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য সাহায্য করে না তারপর আমাদের কিন্তু একটা কোর্স লঞ্চ হচ্ছে সেটা হচ্ছে এম সিকিউর পেড কোর্স আর প্রথম একশো জনের জন্য কিন্তু মাত্র নয়শো নিরানব্বই টাকা আর যেখানে পরের পরের স্টুডেন্টদের জন্য কিন্তু এক হাজার চারশো নিরানব্বই টাকা আচ্ছা গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে তোমাদের গত বছর যা যারা দুই হাজার বাইশ ব্যাচ ছিল তোমরা তো দুই হাজার তেইশ ব্যাচ দুই হাজার বাইশ ব্যাচের প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট মানে হোপফুলি ক্লাসটা করছে এবং সবার আশা অনুযায়ী সবাই কিন্তু ফলাফল পাইছে মানে যে এক ঘন্টা নিয়ে ক্লাস করছে সে এক ঘন্টার ফলাফল কিন্তু সে হাতে নাতে পাইছে মানে খুব কম স্টুডেন্ট বলছে খুবই কম স্টুডেন্ট রেয়ার কেস ছিল যে না কমন পড়ে নেই এমসি কেউ আমার কমন পড়ে নেই তোমার তোমার টোটাল টোটাল এবারে নাম্বার কত একশো হয়তো তোমাদের টোটাল যে নাম্বারের মধ্যে এখানে টোটাল নাম্বারের মধ্যে তিন তিরিশটার মতো তিরিশটা তুমি নাম্বার কিন্তু মোটামুটি কনফার্ম করতে পারবা জাস্ট কোর্সে ভর্তি হলে কারণ আমাদের প্রত্যেকটা কোর্সের প্রত্যেকটা টিচার প্রত্যেকটা ম্যাডাম পুরো রাত জাগা কষ্ট করেই প্রত্যেকটা এমসিকিউ কিন্তু কালেক্ট করে ইটস নট ইজি মানে যোগ না কিন্তু কোথায় বোর্ডের কোয়েশ্চেন কতবার কি কোনটা রিপিট হয়েছে কোন চ্যাপ্টার থেকে কোন কোয়েশ্চেনটা সবচেয়ে বেশি আসতেছে কোন টপিক্স থেকে বেসিক্যালি প্রশ্ন আসবে এই বিষয়গুলো কিন্তু ম্যাডামরা বলে দিচ্ছে বারবার মানে প্রত্যেকটা ক্লাস তোমরা যখন পড়বা বুঝতে পারবা যে প্রত্যেকটা ম্যাডাম টিচার কিন্তু শুধু এমসিকিউ না মানে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ টপিক্স কোনটা থেকে মাস্ট প্রশ্ন আসবে সেটাও বলে দিচ্ছে ঠিক তেমনি আর এমসিকিউ তো হচ্ছে সো সময় থাকতেই মানে সময় থাকতে দাঁতের দাঁতের মূল্য বোঝা উচিত তাই না ঠিক তেমনি সময় থাকতে একশো জনের ভিতরে ভর্তি হওয়া ভর্তি হয়ে মানে মাত্র নয়শো নিরানব্বই টাকায় মানে কোন ডিপ কোন কোর্স কোথায় পাবা তুমি যে কোন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পাবা কোচিং বিভিন্ন যে তোমাদের কোচিং পাড়া পাড়ায় পাড়ায় যে বিখ্যাত বিখ্যাত কোচিং সেন্টার গুলো আছে কোনো কোচিং সেন্টারে কখনোই নয়শো নিরানব্বই টাকায় এই রকম কোর্স কখনো পাড়াবে না সবচেয়ে একটা মজার বিষয় বা ফানি বিষয় বলি গত বছর একটা মানে আমার একটা কোর্সে সেটা সম্ভবত অর্থনীতি ছিল আমার একটা যে একটা ভুল হয়েছিল তিরিশ টাইম সিকের মধ্যে একটা আর সেটা ছিল হচ্ছে অর্থনীতি এক্সামের দুই দিন আগে আমি ওদেরকে প্রশ্ন মানে তিরিশ টাইম সিকেও সলভ করাইছি তিরিশ টাইম সিকের মধ্যে একটা উত্তর ভুল ছিল তো এনি হাও এটা আমি ক্লাসে তো সলভ করাই দিছি আমাদের ক্লাসের সিস্টেম কি ক্লাস করানোর পর আবার তোমাদেরকে কিন্তু পিডিএফ দিয়ে দেওয়া হবে এমন না যে ক্লাসটা এখানেই পড়াচ্ছি এখানেই শেষ এটার কিন্তু আবার পিডিএফ দিয়ে দেওয়া হয় ঠিক আছে আবার এটার উপর কিন্তু পরীক্ষাও নেওয়া হয় জানো কি না জানি না এই যে তোমরা যে আজকে সে সমাজকর্ম পড়ছো আর ফার্স্ট ফার্স্ট পেপার ফার্স্ট অধ্যায় রাইট এটার কিন্তু নেক্সট দিন পরীক্ষা আছে ঠিক আছে পরীক্ষার লিঙ্ক কিন্তু দিয়ে দেওয়া হবে ওকে আচ্ছা যেটা বিষয় বলছিলাম দুই হাজার বাইশ ব্যাচের ক্ষেত্রে যখন আমি অর্থনীতি পড়ালাম একটা ভুল ছিল তিরিশটার মধ্যে একটা ভুল ছিল তার মধ্যে উনত্রিশটা ঠিক ছিল এই ভুলটা সহ আমি একটা প্ল্যাটফর্মের নাম বলবো না একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এক্সওয়াইজ হ্যাঁ সেই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে 
হুবহু কপি পেস্ট করে সেই পিডিএফটা ওদের প্ল্যাটফর্মের নামে পুরোপুরি চালাই দিছে মানে কেন ওইটা কেন জাজমেন্ট করে না ওদের কি টিচার নাই অর্থনীতি টিচার নাই অবশ্যই ছিল কারণ ওদের মানে ওদেরই এতটা বিশ্বাস হয়ে গেছিল যে না এখানে সবকিছু ঠিক আছে আর এখান থেকে কমন পড়বে হ্যাঁ আসলেই মানে দুই হাজার বাইশ বেচের বাইশ বেচের বলো বা যারা যারা ক্লাসটা দেখছে এতটাই বিশ্বাস ছিল মানে আমরা এতটাই বিশ্বাস অর্জন করতে পারছিলাম কারণ প্রত্যেকটা এমসিকিউ ছিল খুবই বাছা বাছা এমসিকিউ যে মাস্ট কনফার্ম বোর্ড থেকে আসছে মানে বোর্ড গতবার আসছে এবারও আসবে এই ধরনের এমসিকিউ গুলো সিলেক্ট করেই কিন্তু আমরা তোমাদের ক্লাস গুলো নি এটা শুধু আমার সাবজেক্টে না প্রত্যেকটা সাবজেক্টের ক্ষেত্রে সো সময় থেকে সময়ের কাজ সময়ে করে ফেলো প্রথম একশো জনের ভিতরে অবশ্য প্রথম একশো জনের মধ্যে তেমন একটা সিট খালি আছে কিনা আই ডোন্ট নো মানে সম্ভবত নেই ঠিক আছে যাই হোক নয়শো টাকার মধ্যে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করো ওকে কোথায় ছিলাম আমরা এটা তো শেষ তারপর সুইডেন নরওয়ের মতো দেশগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় তারা কাঙ্ক্ষিত ও গঠনমূলক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি সক্ষম হয়েছে সমাজকর্মী যে তাদের এই অবস্থায় কারণটা কি দেখো যৌক্তিক কারণ কি পরিকল্পিত উপায়ে কর্মসূচি পরিচালনা তারা যে তারা সমাজের যে সমস্যা সেগুলো আগে লিপিবদ্ধ করে এবং লিপিবদ্ধ করার পর কি 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 কর্মসূচি নেওয়া হবে সমস্যাগুলো দূর করার জন্য সেই কর্মসূচি গুলো কি করে প্ল্যান করে প্ল্যান মোতাবেক করে এবং প্ল্যান মোতাবেক করে প্লাস শুধু মানে খাতা কলমে প্ল্যান করে না সেগুলো আবার কিন্তু বাস্তবেও রূপদান করে যার কারণে তাদের মধ্যে সমস্যাটা মানে সামাজিক সমস্যাগুলো বেসিক্যালি খুবই কম দেখা যায় সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হল সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন করা সামাজিক ভূমিকা উন্নয়ন আর সামাজিক মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টি সমাজকর্মের মূল লক্ষ্যটা কি তাই জানতে চাচ্ছে সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য কি সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করা তারপর সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মানবিক সম্পর্ক বিষয়ক ও দক্ষতা সম্পন্ন পেশাদার সেবা কর্ম মানবীয় গুণ নৈতিকতার বিকাশ ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের পদ্ধতি ব্যক্তিগত সামাজিক সন্তুষ্টি ও স্বাধীনতা লাভে ব্যক্তিকে একক বা দলীয় ভাবে সাহায্য করার সেবা কর্ম সময় যেহেতু স্বল্প তোমাদেরকে হচ্ছে প্রত্যেকটার ব্যাখ্যা দেওয়া এখন হয়তো পসিবল হবে না তাও বলে দিই দেখো উত্তরটা কি এক আর তিন এখন দুই না কেন একটু পরে দেখি আমরা দুই কেন না দুই কেন উত্তর না মানবীয় গুণ নৈতিকতার বিকাশ আধ্যাত্মিক জীবন আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ে কোথাও কখনো কোনো সমাজকর্মী কোনো সমাজকর্মের কোনো বিষয়ে আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ে আলোচনা করা করেনি বা করা হয় না ওকে এই জন্য দুই নাম্বারটা উত্তর হবে না তারপর আটাই সমাজকর্ম ব্যক্তি দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যে ধরনের ভূমিকায় সেবা দান করে প্রতিরোধ প্রতিকারমূলক প্রতিশোধমূলক উন্নয়নমূলক উত্তরটা দেখে নেই দেখো উম সমাজকর্ম ব্যক্তি দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানের যে ধরনের ভূমিকা যে ধরনের ভূমিকা পালন করে যে ধরনের সমাধানের লোকে যে ধরনের ভূমিকায় সমাধান করে আচ্ছা এটার উত্তরটা যদিও পাওয়া নাই দেখো প্রতিকারমূলক আর উন্নয়নমূলক প্রতিকারমূলক উন্নয়নমূলক প্রতিশোধমূলক কোনো কিছু হবে না প্রতিকারমূলক আর উন্নয়নমূলক মানে এক ও তিন হবে ঠিক আছে এক ও তিন ঠিক আছে আচ্ছা উত্তর তো দেওয়া ছিল আমি খেয়াল করিনি সরি এক ও তিন ঠিক আছে তারপর সমাজকর্মের লক্ষ্য অর্জনে প্রকাশিত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হল সম্পদ সেবা আচ্ছা আমি অপশন গুলো করতে গেলে সময় স্বল্পতা হয়ে পড়ে যাবে উত্তরটা দেখিনি সম্পদ সেবা ও সুযোগের সাথে মানুষের সংযোগ ঘটানো কার্যকর মানবীয় সেবা ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা নাকি মানুষের ঋত ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা তাহলে কি কোনটা হবে এক ও দুই ঠিক আছে একজন সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সমাজকে জটিল তর অবস্থায় উন্নতি করতে জটিল তর অবস্থায় উন্নতি করতে সমাজ হতে নানা অবাঞ্চিত সমস্যা দূর করতে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে উত্তরটা দেখি তিরিশ নম্বরের সমাজকে জটিল তর অবস্থায় উন্নতি করতে কখনোই একজন সমাজকর্মী কাজ করে না তাই না তার মানে উত্তর কি হবে দুই এবং তিন এই যে দুই এবং তিন ওকে তারপর 
জনাব ক একটা উদ্দীপক আছে উদ্দীপক একটু পড়ি আমরা জনাব ক কলেজে যে বিষয়টি পড়ান সেটি সমস্যা সমাধান আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক ও সেবা পরিমূলক প্রক্রিয়া এর মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য সমাজে প্রতিটি স্তরের জনগণকে সক্রিয় ও সক্ষম করে তোলা এবং অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা অনুচ্ছেদে কোন বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে অনুচ্ছেদে কোন অর্থাৎ কোন সাবজেক্টের উপর ইঙ্গিত করা মানে সাবজেক্টের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে কোন সাবজেক্ট অবশ্যই বুঝতে পারছি সমাজকর্ম ঠিক আছে তা উত্তরটা দেখি নি আমরা সমাজকর্ম ওকে তারপর আচ্ছা উদ্দীপক কিন্তু একই উদ্দীপক তো একবার পড়েছে প্রশ্নটা একটু আলাদা দেখো উদ্দীপকের যে সব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে মানুষকে স্বাবলম্বী করে স্বাবলম্বী করে তুলে মানুষের মানবিক আচরণ বিশ্লেষণ করে জনগণের জীবন মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে মানে উদ্দীপকে আমরা কোন বিষয়টা নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম সমাজকর্ম তাই না যে বিষয়টির প্রতি কথা বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে কি সমাজকর্ম সমাজকর্মে যেসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে সেগুলো কি কি দেখি এখানে মানুষকে স্বাবলম্বী করে তুলে এবং জনগণের জীবন মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে মানুষের মানবিক আচরণ বিশ্লেষণ করে না সমাজকর্ম কারণ কি মানুষ একটা কারো ভুল থাকতে পারে কারো কারো হচ্ছে অনেক ভালো গুণ থাকতে পারে প্রত্যেকের ভালো গুণ প্রত্যেকের দোষ মানে দোষ গুণ এক কথাই কখনো সমাজকর্মের পক্ষে বিশ্লেষণ করা মানে চুল ছাড়া বিশ্লেষণ করা পসিবল না ওকে তারপর সমাজকর্মীর কার্যক্রমের মধ্যে প্রকাশ পায় কোনটি পেশাগত দক্ষতা মোহনীয় আচরণ শৈল্পিক দক্ষতা বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞান মোহনীয় আচরণ কখনো হবে না এটা আমরা জানি শৈল্পিক দক্ষতা মানে শিল্পের দক্ষতা বা কোনো কিছু বানানো অনেকে ক্রাফট বানায় বা শৈল্পিক দক্ষতা থেকে এটা বলা যায় যে হ্যাঁ মানে ওই ধরনের কোন দক্ষতার কোন সমাজকর্মীর আসলে লাগে না বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞান আর বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞান থেকেও বেশি লাগে তার পেশাগত দক্ষতা একটা সমাজকর্মী মানে একজন সমাজকর্মী কাউকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে কতটুকু পেশাগত দক্ষতা আছে এটা তার কিন্তু মেইন বিষয় মাসুদ সাহেব একজন সমাজকর্মী তিনি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কি মেনে চলেন ধর্মীয় আইন রাষ্ট্রীয় আইন সামাজিক আইন পেশাদার নীতিমালা ধর্মীয় আইন রাষ্ট্রীয় আইন সামাজিক আইন পেশাদার নীতিমালা মাসুদ সাহেব কি মেনে চলেন পেশাদার নীতিমালা মাসুদ সাহেব যেহেতু একজন সমাজকর্মী তাহলে তাকে কি মেনে চলতে হবে অবশ্যই তার পেশা তার অর্থাৎ তার পেশা যা যে পেশা পেশার যে কিছু রুলস আছে সেগুলো মেনে চলতে হবে এটাকে বলছে বাংলা ভাষায় পেশাদার নীতিমালা তারপর মানুষের আচরণের মানদণ্ড কোনটি মানুষের আচরণের মানদণ্ড কোন কোনটিকে বলা যায় অবশ্যই সামাজিক মূল্যবোধ একজন মানুষের আচরণ কখনো রাজনীতি সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারা বিশ্লেষণ করা যাবে না নিজের কোনটি পেশা হিসেবে সমাজকর্মকে পরিচালনার জন্য সমাজকর্মী ধ্যান ধারণা নিয়ম শৃঙ্খলা নীতি প্রণয়নের জন্য একটি মানদণ্ড স্থাপন করেন সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান সমাজকর্মের মূল্যবোধ সমাজকর্মের ব্যবহার জ্ঞান সমাজকর্মের পদ্ধতি কোনটি দেখি তো সমাজ সমাজকর্মের মূল্যবোধ প্রিন্সিপালস অফ সোশ্যাল ওয়ার্কস ওকে প্রিন্সিপাল অফ সোশ্যাল ওয়ার্কস আমাকে কি পেশা হিসেবে পরিচালনার জন্য একটি মানদণ্ড স্থাপন করে সমাজকর্মের অনুশীলন কেমন হয় একমুখী বাস্তব মুখী এটা বাস্তবতা হবে না বাস্তব মুখী বর্জিত দ্বিমুখী ও অংশগ্রহণমূলক অবশ্যই কি হবে দ্বিমুখী ও অংশগ্রহণমূলক সমাজকর্ম অনুশীলন কি হয় সবসময় দ্বিমুখী এবং অংশগ্রহণমূলক আমি প্রথমেই বলেছি সমাজকর্মের কাজ কিন্তু কখনো ঘরে বসে কখনো সম্পন্ন করা পসিবল না সমাজকর্মের কাজ করতে হলে অবশ্যই ফিল্ড ওয়ার্কে যেতে হবে না অংশগ্রহণ করতে হবে সমাজকর্মী আপিয়া ও সাহায্যের তীর আবিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক বলে দেয় যে তারা একটি সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছাতে সক্ষম হবে এখানে সমাধান কৌশল সফল হওয়ার যৌক্তিক কারণ কি পর্যাপ্ত সম্পদ পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন নীতি ছোট প্রয়োগ সম্পদের সর্বোত্তম সর্বোত্তম ব্যবহার পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন সমাজকর্মী আপে এবং সাহায্যের তীর রাবেয়া যদি পরস্পর পরস্পরের সাথে ইন্টারেকশন না করে পরস্পর পরস্পরকে মানে রাবেয়া যদি লাইক দেয় পর আফিয়াকে তার সমস্যাগুলো খুলে না বলে আর আফিয়া যদি তার পেশাগত সম্পর্ক রাবেয়ার সাথে যদি স্থাপন করতে না পারে তখন কিন্তু সমাজকর্মের যে প্রধান উদ্দেশ্য মানে সামাজিক কল্যাণ বা মানুষের কল্যাণ সেটা কখনোই পসিবল হবে না তাহলে তারপর সমাজকর্মী গৃহীত প্রতিকার মূলক কার্যক্রম নিচের কোনটির আওতাভুক্ত সমাজকর্মের পরিধির আওতাভুক্ত প্রকৃতির আওতাভুক্ত সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা সমাজকর্মের উদ্দেশ্যের আওতাভুক্ত দেখি তাহলে সমাজকর্মের পরিধির আওতাভুক্ত ঠিক আছে সমাজকর্মী গৃহীত প্রতিকার মূলক কার্যক্রম কোথাকার কিসের আওতাভুক্ত সমাজকর্মের পরিধির আওতাভুক্ত তারপর সমাজকর্ম কোন ধরনের কার্যক্রম সমাজকর্মের কোন ধরনের কার্যক্রম অপরাধী ও কিশোর অপরাধীদের সমাজে পুনরায় স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় আচ্ছা এটা হচ্ছে উত্তরটা একটু দেখো উত্তরটা যদিও এখানে ভুল আছে এখানে হবে সংশোধনমূলক কার্যক্রম একটা মানুষকে যখন আমি সংশোধন করার সুযোগ দিব তখন কিন্তু সে সংশোধন পুনরায় স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে পারবে 
সমাজকর্মের পরিধি বলতে কি বোঝায় তাত্ত্বিক জ্ঞানকে সমাজের উন্নত ক্ষেত্রে কি উন্নয়নকে প্রয়োগ উপযোগিতাকে এটা সমাজকর্মের সমাজকর্মের পরিধি নামে তোমাদের প্রত্যেকের বইয়ের সমাজকর্মের পরিধি এই টাইটেল বা এই শিরোনামে যে কথাগুলো লেখা আছে ওখানে মধ্যে লেখা আছে কিন্তু সমাজকর্ম পরিধি বলতে বোঝায় সমাজকর্মের প্রয়োগ উপযোগিতাকে মানে সমাজকর্ম কোথায় কোথায় প্রয়োগ করা যাবে সেটা হচ্ছে কি সমাজকর্মের প্রয়োগ উপযোগিতা আচ্ছা তারপর কিভাবে সমাজকর্ম মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করে সমাজকর্ম কিভাবে মানুষকে তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে কিভাবে সাহায্য করে জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার মাধ্যমে সমাজকর্ম মানুষের যে দিকটির বিকাশ সাধন করে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে তা হলো শারীরিক শক্তি আচরণ দক্ষতা সুপ্ত প্রতিভা এটা নিয়ে কিছুক্ষণ আগে কথা বললাম মানুষ মানুষের যে ভিতরে প্রত্যেকের ভিতরে যে সুপ্ত প্রতিভা আছে হিডেন ট্যালেন্ট যেটা আছে সেটাকে হচ্ছে কি করতে হবে অবশ্যই ইউজ করলে প্রত্যেকের জীবনে কি হবে আসবে সফলতা আসবে রাইট তাহলে সমাজকর্ম এটা কি নিয়ে কাজ করে বেসিক্যালি সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করার জন্য বারবার চেষ্টা করে যায় রাকিব একজন সমাজকর্মী হিসেবে সমাজের দরিদ্র দুস্থ অসহায় মানুষকে সাহায্য করে যাতে তাদেরকে অন্যের মুখাপেক্ষি না হতে না হয় রাকিবের এরূপ কাজ সমাজকর্মের কোন লক্ষ্যের আওতাভুক্ত মানে এই যে এই কাজ এভাবে মানুষকে যে সাহায্য করা সেটা সমাজকর্মের কোন লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত কোন লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যটাকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা তারপর সমাজকর্ম সামাজিক কার্যাবলী সার্বিক কার্যাবলী পরিচালনা করে সব শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর সব শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য স্থিতিশীল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য দেখি একটু সমাজকর্ম সার্বিক কার্যাবলী পরিচালনা করে সব শ্রেণীর গোষ্ঠীর কল্যাণ জনকল্যাণের জন্য এবং স্থিতিশীল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য স্থিতিশীল সামাজিক পরিবেশ বলতে হচ্ছে স্বাভাবিক বা সুস্থ সামাজিক পরিবেশ কি বুঝাচ্ছে কি স্থিতিশীল সামাজিক পরিবেশ ওকে তাহলে উত্তর হবে এক ও তিন জাতিসংঘের সামাজিক কমিশন আন্তর্জাতিক জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে সমাজকর্ম যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন তা হলো একটি সাহায্যকারী কার্যক্রম একটি সংযোগকারী কার্যক্রম একটি সামাজিক কার্যক্রম জাতিসংঘের সামাজিক কমিশন সমাজকর্মের যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন সেটা কি সেটা হচ্ছে সবগুলো দেখো একটি সাহায্যকারী কার্যক্রম সমাজকর্ম হচ্ছে কি একটি সাহায্যকারী কার্যক্রম সমাজকর্ম একটি সংযোগকারী কার্যক্রম সমাজকর্ম একটি সামাজিক কার্যক্রম ঠিক আছে তিনটাই হবে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে খেয়াল রাখতে হয় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কি কি খেয়াল রাখতে হয় দেখো সমাজকর্মের মূল্যবোধ এবং ব্যবহারিক নীতিমালার প্রতি খেয়াল রাখতে হয় এবং সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি খেয়াল রাখতে হয় এখন কথা হচ্ছে দুই নম্বর না কেন কারণ সমাজকর্মীকে রাষ্ট্রের যে নিয়ম বা গণতন্ত্রের নিয়ম গণতন্ত্রের ইম্পর্টেন্স এগুলো কখনো মাথায় নিয়ে কাজ করতে হয় না ঠিক আছে কারণ কি সমাজকর্মীর লক্ষ্য কি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি সমাজের কল্যাণ সার্বিক কল্যাণ করা জনকল্যাণ করা এই জনকল্যাণ করতে গিয়ে তাকে রাষ্ট্রের যে অনেক হাবিজাবি অনেক যে নিয়ম আছে ওগুলো কিন্তু তেমন মানে বা রুলস আছে বা আইন আছে ওগুলো বা সরকার আমাদের সরকার ব্যবস্থা কেমন বিচার ব্যবস্থা কেমন আমাদের দেশ কি উপায়ে চলছে কোন পদ্ধতিতে চলছে এগুলো কিন্তু তার মাথায় রাখার কোনো প্রয়োজন নেই বা এগুলোর দিকে খেয়াল রাখার কোনো দরকার নেই সমাজকর্ম প্রতিরোধমূলক কার্যাবলী গ্রহণ করে চলমান পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য অপ্রতিকের পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয় তার জন্য ভবিষ্যৎ বিপর্যয় রোধ করার জন্য উত্তরটা দেখে আমরা অপ্রীতিকের পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয় তার জন্য এবং ভবিষ্যৎ বিপর্যয় রোধ করার জন্য চলমান পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কেন না দেখো চলমান পরিস্থিতিতে তো যেহেতু কোনো একটা সমস্যা চলছে এই এই সমস্যা কিন্তু কখনো সমাজকর্মী মিটাতে পারবে না বা সমাজকর্মী এটা কিন্তু সমস্যার সমাধান দিতে পারবে না সে দিতে পারবে কি ভবিষ্যতে যাতে কোনো সমস্যা না হয় এই দিকটা সে দেখতে পারে হয়তো হাসানপুর গ্রামের একটি পরিত্যক্ত পুকুরে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে সেখানে মাছ চাষের পরিকল্পনা স্থানীয় যুব উন্নয়নে এই ক্ষেত্রে প্রথমে তারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বা স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে একটু দেখো আমি পড়ে দিচ্ছি এখানে একটু টাইপিং মিস্টেক আছে মতামতের ভিত্তিতে তাদেরকে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেন বেকার সমস্যা সমাধানের হবে এইভাবে স্থানীয় জনগণ এই উদ্যোগে সাড়া দেয় উদ্দীপকের ঘটনায় নিজের কোনটির বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে মানে উদ্দীপকের এই ঘটনাটি নিজের কোন সাবজেক্টের কোন বিষয়টিকে প্রতিফলন করছে অবশ্যই কি সমাজকর্ম তবু উত্তরটা দেখে কত উনপঞ্চাশের উত্তর হচ্ছে সমাজকর্ম বা এক ক নাম্বার ওকে তারপর সেম উদ্দীপক আমাদের লাস্ট কোয়েশন উদ্দীপকের এই বিষয়টি যেসব বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকের এই বিষয়টির যেসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে মানে উদ্দীপকে এই কাজের মধ্যে আমাদের সমাজকর্মের কি কি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে কি কি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে দেখো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব
মূল্যবোধ ও নীতির অনুশীলন আচ্ছা এখানে তিনটাই হবে এখানে উত্তরটা একটু ভুল আছে পঞ্চাশ নম্বরের উত্তর হবে তিনটাই হবে ঠিক আছে এখানে কিন্তু তারা তিনটাই করেছে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করেছে বলে তারা কি করতে পেরেছে এই যে মতামত নিয়েছে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন অবশ্যই হবে কারণ কি এরা কি করেছে মতামত নিয়েছে সবার মতামত নিয়ে কিন্তু সমস্যার সমাধান করেছে বুঝতে পেরেছি তাহলে তিনটাই হবে উত্তর পঞ্চাশের উত্তর কিন্তু ঘ নাম্বার ওকে আচ্ছা আজকে আজকের মতো আমাদের এম সিকিউ ক্লাসটা শেষ সমাজকর্ম আর আর এটা কিন্তু ফ্রি লাস্ট ক্লাস অবভিয়াসলি কারণ কি জানি আমরা যে আমাদের অলমোস্ট একটা পেড কোর্স বা পেড ব্যাচ অলরেডি লঞ্চ হয়ে গেছে আর মাত্র কোর্স ফি কত বেসিক্যালি যার প্রথম একশো জনের ভিতরে আসবে নয়শো নিরানব্বই টাকা আর এর পরের যারা পরে আসবে তারা হচ্ছে এক হাজার চারশো নিরানব্বই টাকা রায় আর সময় থাকতে সময়ের দাম দেওয়ার চেষ্টা করো আর দেখছোই তো মোটামুটি তোমাদের যা যা পঞ্চাশটা পড়ালাম পঞ্চাশটার মধ্যে কিন্তু একটু খুঁজে দেখো বেসিক্যালি অনেকগুলোই কিন্তু বোর্ড কোয়েশন পাওয়া হয়তো তোমার পক্ষে এভাবে করে বোর্ড কোয়েশন একদম খুঁজে 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 হয়তো পড়া সম্ভব হবে না বা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোনটা সেটা কখনোই তোমার পড়ানো সম্ভব হবে না বা তোমার যে পাড়ার কোচিং আছে আশেপাশে কোচিং আছে সেটাও কিন্তু তোমাকে কখনোই এই যে বেস্ট এম সিকিউগুলো মানে যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সিকিউ বা কোথায় পড়লে কি হবে কোনটার অ্যান্সার কেন এটা কি কারণ সহ কখন কেউ ব্যাখ্যা করবে না কারণ সবার কাছে সবার সময়ের মূল্য অনেক বেশি ঠিক আছে সবাই চেষ্টা করবে হ্যাঁ তোমার থেকে সর্ব বেশি পরিমাণে টাকা নিবে যে টাকা এমন তো দেখছো না তার দ্বিগুণ টাকা নিবে আমি লিখে দিতে পারি একটু কনফার্ম দ্বিগুণ টাকা নিবে এই জাস্ট এরকম একটা কোর্সের জন্য ঠিক আছে আর যে কোর্সটা তুমি এত সুন্দরভাবে ঘরে বসে পেয়ে যাচ্ছ কেন করব না বলো তোমাকে কিন্তু বেরও হতে হচ্ছে না তুমি জাস্ট সময়টা দিবা জাস্ট সময়টা দিবা কোথায় যে আমি ওয়াইফাই অন করবো বা বি অন করবো আমি অন করে ক্লাস সময়ের মতো সময় ক্লাসটা করব আচ্ছা তাহলে এই পর্যন্তই থাক আশা করি ইনশাল্লাহ সবার সাথে পেট কোর্সে আবার দেখা হচ্ছে আমার